。はい。えー、甲子園で巨人戦2戦目ということです。雨に敗れました。コウ、コールドで巨人に逆転負けです。スコアは1対3です。えー、7回まで終了して、えー、1対3で負けたと。最後7回は雨がまあひどくなってきてるということもあって、えー、一旦ちょっと中止になってんな。ほんで、シートかかグラウンドにかけられて、えー、20分ぐらいやったんかな、審判が様子見たいんやな。でもこれは、なかなか雨がなかなか止まないし、ずっと降り続けてたし、水も溜まってきたし、いうことで、えー、もうゲームセットやな、コールドゲームを宣告してこれで終わったという、残念な試合で、まあ、小田監督は文句言ってたみたいやけどな。まあ、実際、あの、名古屋の番手になんかほとんどや、3つともやってないんちゃうかな。ほんまやったらタイガースは、この3連戦、まあ、3つはやってないんやけどね。やらずにスキップした方が良かったとは思うんだけどね。なんでか言ったらチーム状態悪いから。まあ、しょうがないわな。切符買ってるお客さんもいるしな。うん。とりあえず、や、やっぱり、やれる状態でやらないしゃあない。しゃあない言うたらあれやけど、あの、まあ、やらないとなっていうのがあって。やったんやけど。残念です。これで、タイガースは、えー、3位で変わらずなんですけども、首位広島とは広島が今日勝ったもんだから、さらに差がまた空いて、えー、5.5 ゲーム差。えー、貯金が一つ減って、三と。そして、えー、今日、番手になったから、結局、ベイスターズは全然やってないわけや。ね。やってないベイスターズとの差が、また 1.5 に縮まったということです。今日の先発ピッチャー、タイガースは西行き。えー、今シーズンは18試合先発で、えー、6勝4敗。防御率 1.70。防御率はすごいいいよね。で、あの、勝ちがちょっと少ない、少ないとか6勝と2つしか、あの、貯金できてないのは、えー、タイガース打線が打て、打ってないから結局同点で交番とかが、もう結構あるんよな。だから勝ちがあんまりついてないというのは西勇気の、ピッチングになってるね。そして、えー、ジャイアンツ戦の、成績は3試合先発して0勝1敗。でも防御率 0.41 やねん。0.41 で0勝1敗いうことはやっぱり点取ってもらってないようだよねな。ということです。それからジャイアンツの先発ピッチャーは菅野智之。今シーズン19試合先発して12勝2敗。2つしか負けてません。で防御率 1.76 だから、あの西勇気よりは防御率はちょっと悪い。だけど、売ってくれてるとこんなに12勝2敗まで勝てんねんや。ということだね。西勇気より防御率悪いのに、勝ってるからね。対、対合戦。3試合先発してて、0勝0敗。ということは同点でマウンド降りてんねんや。で防御率 1.31 やから、よそとやるよりタイガースとやるときの方がさらに抑えてるよ、ということやから、やっぱり今日も厳しいピッチングというか、まあ、あの、投資戦にはなるんやろうな、というふうに思って見てました。まあ、確かに投資戦にはなってたんやけども、で、タイガースが最初にね、えー、1回に1点取って、えー、リードするんだけども、4回に、えー、同点にされてしまうね。1点入れられてな。で、6回終わって1対1や。雨は降ってると。で、7回に2点取られてしまって雨降ってる中。で、7回の裏にタイガースは0点で終わったと。ほんで、もうひどくなってきてる状態で7回は表裏やったわけや。それでストップがかかったと。いうことやねんな。7回やらんかったらよかったないな。6回で終わっとったら引き分けで終わりやけどな。うん。まあまあ、微妙なとこやけどな。タイガースは貸したかって。二勝零敗で終わりたかったね、せめてな。でないと、あの、差が縮まっていけへんからな。まあ、そんなところでした。今日の敗因です。今日の敗因は、三つです。まずね、スコアが一対三ですよ。最大の負けた要因は、さあの、敗因一ね。敗因一。一点しか取れなかったことなんですよ。
雨降ってんねんから一点どころが、とにかく点数を重ねていって、常にリードしないといけない。あ、それあの、やり始めた時雨降ってなかったんか。だけど、うん、怪しい天気やから。まあ言うても、昨日も今日も。いつ降ってもおかしないやん。っていう時には、一点ずつ積み上げていかなあかねん、最初から。だけど、結局は7回まで全部終わって、一点しか取れなかった。だから負けたんやと。そのね、1点しか取れなかったところを言うと、もう惜しかったのはね、1回に1点取ったんやけども、これは1回ワンアウト1塁2塁で、大山がライト前ヒットったと。これで1点入りました。で、まだワンアウト1塁2塁で、今度は5番の佐藤や。佐藤出るや。ね。これが見逃し三振や。ね。外角から入ってくるカーブを見逃して三振やと。で、出えへんだんか、ボールと思ったんか、まあ、ボールと思ってたんだような感じだったけどね。で、これで2アウト1塁2塁と。2アウト1塁2塁で今日6番の前川がセンターフライ。これはね、前川惜しかったなぁ。あのー、真ん中やや高めのストレートって。この球は前川、打た,打たなあかんし、打てる球やと思うねんな。147キロやし。これをセンターフライで打って、ではなくてヒットにせなあかんかったな、前が。佐藤の、あのー、見逃しについては、確かにボールとしてはヒットするのは、ちょっと難しいかもわからへんけども、だけどファールにはせなあかんわな。ツーストライク取られてんねんから、ストライク三つ目取られたら三振やんか。なんで触れへんのボールと思ったは関係ない。ボールと思ったというのは、判断するのは審判やん。自分が判断してどうすんねん。ストライクかもしれないで打たなあかんねんや。ボールだろうで打つからあかんねんや。で、見ろくいからあかんねんや。っていうことも何回も言うてんねん。ツーストライク取られたら、三つストライク取られたら三振になんねん野球っていうのは。そんなん知ってるやろ。だから、当てなあかんねん。ファールにして。よう打たんねんやったら。この歌打て、打てないなと思ったらファールにせなあかんねん。そうやのに見逃してる。振ったって空振りやしな。もう昨日も今日も三振ばっかりやねん。空振りばっかりや。フォークボール打たれへんねん。打たれへんならフォークボール見,見逃せよ振る。振らずに。フォークくるってわかるがな。ボールになるフォークばっかり、これこれこれ空振りして。今日も菅野はその昨日のあの、フォークに空振りしてんの、ジャイアンツバッテリーはわかってるもんやから、フォークボールで勝負してくんねん。それを振っていって、三振すんねんな。今日も二三振してんねん。三打席の中で。三打数、ノーヒットで二三振や。ほんで、エラー一つやってるよ。今日はさ、とってる電話が良かったで、これ。<笑>そういうことやで、これ。ほんまに。足引っ張ってるだけやん。っていうことがあって、え一、ー、回は、まだもっと点取れたのに、点取れへんだから、やっぱり一点に割ってしまったということなんですよね。それからもう一個。五回の、お裏。ツーアウトランナーなしで、えー、1番の近本が二塁に内野アンダーのヒットです。そして2番の中野はセンター前ヒットって。今日中野は2アンダー打ったな。で、ツーアウト1塁2塁というところで森下。ここで森下打たなあかんとこや。これでライトフライで終わった。何が欲しいか言ったら、これも真ん中のストレートが来たい。ど真ん中や。それを、ライトがライトがあった。まあ、本人も悔しがってたけども、152キロのストレートが来たからちょっと差し込まれたんやんな。ほんで、ヒットにもできへんだんよ。というところです。だからそこで点取れへんだからもう1点しか入れへんだということやねんね。えー、まあ、以上が、えー、敗因の一番の要因です。1です。そして、えー、2番目、敗因に。これは巨人の4回の攻撃よ。巨人の4回の攻撃は、えー、よく打つモンテス。モンテスはなんとかはショートライナーで、えー、アウトにしました。4番やな。4番の岡本が、えー、外角のカーブを宇宙間に2塁打を打ったと。これでワンアウト2塁と。そして、えー、5番の大城。大城にはだツ、ツーストライク、ツーボール、ツーボール、ツーストライクやったから、ここで、梅野は、真ん中の高めのボール気味の
、釣り玉で一級来いと。いうことやったんやけども、それが、えー、外角の、ボールじゃなくて、ボールを要求したのに、外角の高めにいっぱいに入ってくる球を投げてしまったと。それがストレートやったと。143キロやったと。で、大城は、ポーンとレフトに当てて、で、レフト前にタイムリーヒットだと。まあ、レフト線に近いところやったけどな。で、高めや、高めは高めなんだけど、中途半端な高さやから、打たれるのと、やっぱり投げる糸のところへ投げてないね。嫉妬や、これは。埋めるのはボール意味のストレートを要求して真ん中の高めで、空振りとな、空振りかもしくは内野フライをに取りたかったはずやね。そやのに、そっちへ行ってしまった。いう嫉妬やな。これで1点入ったと。いうところね。これが2つ目の敗因ね。そして3つ目の敗因。3つ目の敗因は最後の回、7回の表に2点取られる場面です。で、この場面で先頭の、また大城やな。えー、5番の大城。レフト前ヒットというか、えー、三塁内野安打的なレフト前ヒットやねんな。要は、あのー、佐藤輝のちょっと横へ行ったやつを、佐藤輝のグラブに当たって、取り切れずに、後ろのレフトまで行って、行ってしまったと。あれを佐藤が取ってれば、飛びついて取ってれば、あの、手で行っただけやからな。もっとバーンと飛び込んでいって、取った場合にアウトにしてたら、ひょっとしたらこの回点が入ってない可能性あるね。このヒットは足がかりノーアウト一塁で、そこからバントヒットとか絡んでいって、で、バントの処理のエラーもあったりして、あのー、ランナーが一塁三塁とかになって、ほんで、まあ、スクイーズが出たり、あ、タイムリーヒットが出たり、スクイーズが出たりして、2点と取られてしまった。ノーアウトのランナーはやっぱりランナーしたら、あれ、早急ミスってなかったかい早急ミスはここはあんねん。今のこの大城が、その佐藤がアウトにできなかったために出塁したから、それを送るバント、セーフティー気味の送りバントをした時に、早急ミスしてんねん。これがサードへ、あのー、佐藤輝の前に来て、佐藤輝が取って早急ミスって。で、一塁に投げたんやけども、あの、バントをしたランナーの足に当たったん確か。ほんで、一塁が大山取られへん。ほんな、もともとおった一塁のランナーは三塁まで行って。で、バントした人もセーフになって一塁一塁三塁一つもアウトに取られへんだよ。まだ里テルも、運の悪いことやな。うん。でも里テルが二回絡んでんねやんか。大城とこの吉川、これ吉川なんやけど、今の。大城の時のこれも最初のこれが飛びついて取ってて、アウトにしてたら、ここで送りバントなかったから。吉川のところで。普通に打ってたと思うから。ほんならこれもう、普通に打ってたら多分よ、今日の西勇気のピッチングやったら割と良かったからね。青。その、あれも取れるか取れへんか微妙やな。そうやね。そう、飛びつけ言われたら飛びついといて。飛びついて取ってほしかったと。でも、木並みとか中野とかやったら取ってるかもしれへんけど、まあ、そこまで要求してもなぁと思うな、さとてるに、ね。だから、この最初の効率を、これを、ランナーを出したいのがあかんねん。回の先頭バッターの大城をな。これを出したためにノーアウトやからバントできたわけやん。で、バントをすると、その守備陣の方にエラーというのが出る場合が、まあ、タイガースの前では特にあるわな。ほんで、これが一つエラーで、ノーアウト一塁三塁やんか。その後、角脇や。角脇も、今度スクイーズやったんや。セーフティースクイーズやったんやけど。今度、角脇が、あの、スクイーズにプレッシャーかかってたんか知らんけども、ファールで失敗すんねん。二回戦失敗したから、もう、もう、次やったら、スリーバント失敗で三振になるから、からそこでサインが変わったんや。腕に変わったんや。で、内野全身守備やってて、それの中の横をゴロで抜いていくセンター前人が出たわけや。まあ、巨人にとってみれば、ラッキーやわな。作戦失敗したけど、打たしたらヒットになってくれたんやから。ほんで、一点が入って、なおも、おー、ランナー一塁三塁や。ほんで今度次の八番か、これ小林やからな。八番の小林の時に、そうやって一点入ってがっくりしてるところで初級セーフティースクイーズやから。ほんで、それまた佐藤の前や。で、佐藤が取って、取ったんやけども、そのままホームに投げてんな。一塁投げてたらまあアウトやで。
、もう、点をや,らやったらあかんから思って、ホームに投げてしもたんやけども、ホームのタイミングもセーフよ。あれ、佐藤が投げたんやったかいなうん、グローブでピュッて、トスしたんや。グラブトスって言うんですよ。取ったのをグローブのまま入れたまま、キャッチャーの梅野にひょいってこうやって、グローブのままひょいってやったよ。バーッと走ってきて、まあ本番目の前やから、そのままひょいって投げたと。まあこの間の木波と似てるわな。あの、三遊間寄りですぐサードが目の前にあったからサードに投げたというのと。似てるわな。ちょっとね。投げてしもたい。もうホームに。そら投げるやろ。でもタイミング合えへんから。アウトに。セーフにできへんねんから、投げたら意味ない。一塁アウトしたら一つアウト取れた先。で、結局ノーアウトで、2点取られてまだノーアウトやねん。ほんで、一塁二塁やねん。ノーアウト一塁二塁。あんまり打たれた感じのせえへん、この点の取られ方やねんな、これって。もうほとんどバンドでかき回されて、あの、守備のミスを誘発してる感じで、点取られてるイメージやねんな。で、ノーアウト一塁二塁でもう2点入ってますと。で、菅野はなんとか、あの、まあ、菅野は一塁二塁やから送りバンドしようとしたけど失敗しようってな。それはアウト取って。そこの段階でもう次、左の丸やからいいことで切り式を持ってきて。で、切り式アウト取って、えー、次は浅野やな。浅野のところで今度は石やと。いうことで、えー、もうそこからは手が入れへんだんやけどな。だから7回の、まあ、こういういろんな、あの、守備もあったんやけども、そもそも先頭バッターランナー出したいのは痛かった。これがなければ送りバンドもしてけえへんだからね。普通に打たしたらアウトになってたと思うねん。ほんだら、ここ0点になってるんちゃうかな。この流れから言ったらね。というところで、これが3つ目の敗因です。で、ちなみにね、今日の西勇気の投球内容について言いますと、6回と3分の1を投げて102球です。ヒットは6本、ホームラン0。三振が三、ファーボールが一つ、えー、デッドボールがゼロ、失点が三、自責点三と。内容の割に、えー、点取られてしまったなというところで、そんなに悪い内容ではないですよ。えー、投げてた球も、ストレート最速で145キロ出ました、今日は。いつもよりちょっと早かった方、早かったと思います。だから今日は調子良かったと。えー、幅で言うと139キロから145キロの範囲のストレートを投げてました。お前のとこは140前後やけどね。140ちょっと超えるぐらいが多かったかな。えー、球種としてはスライダー、シュート、チェンジアップ、カーブを投げてたと。えー、ストレートとシュートは今日はキレが良かったです。だから、あの、巨人バッターがそんなに打つっていう雰囲気は感じられへんだ。打ちにくそうに打ってたからな。悪くはなかったし、西としては悪くはなかったと思うね。まあまあやったと思うね。まあだけどそういうことで、うん、負けてしまったということです。今日のヒット数はね、タイガースが7本。で、ジャイアンツが6本で、タイガースの方が1本上回ってます。だけど、点数は、ジャイアンツが3点で、タイガースが2点少ない1点です。ヒットを上回ってんの。ね。そういうことです。どっちかにホームラン出たわけでもないし。えー、で、あとは、あーファーボール、デッドボールについては、タイガースは、えー、どちらもありませんでした。えー、取ってないということね。で、えー、ジャイアンツは、ファーボールが一つ取っただけで、デッドボールはないということで。ヒット相当数に直して言うと、全く同じ。えー、7アンダー相当ずつです。どちらも。それで、片や3点。片や1点。タイガースはな、というところでした。だから、チャンスで点が取れなかったタイガース。チャンスで点が取れたジャイアンツ。この差やね。特に痛かったのは7回の攻撃やな。あれを、あのー、2点は痛かったなと。だから結局それが致命傷になって負けたわけやから。まあ、しゃあないな。しゃあない言うててもわかんないけど、もうあとは負けられへんからね。全部勝つぐらいでいかなあかんな。まあそんなところで今日はこれで終わりたいと。